Goeie dag, baie welkom hier saam met ons by Alberton Levenscentrum, baie welkom aan al ons kijkers wat we ingeskakel het op ons eredienst tijd saam. Nou ons begin vandag een nieuwe reeks wat gaan handel oor leer ken die ander kant van Jesus. Um, voordat ik meer gaan vertel, kom ons staan hier eens op en kom ons sing saam. Soos ek gesê het, ons begin een reeks wat handel oor leer ken die ander kant van Jesus. En waar we het gaan is, nou, nou dis maar net ook groot geword het, um, ons, ons, het, ons ken een kant van Jesus wat baie mooi godsdienstig is. En wat ek daar hier bedoel is, van kleins af leer ons ken, liewe liewe Jesus, ne? Ons het so opgedisde Jesus, Seen van God, loop met de heilou, smaal altyd, um, so oorvriendelike, oorzachte, gemakkelijke prentjie van Jesus. Die ander kant van Jesus is, is weet jy, hy was een mens, net soos ek en jy, en, en hy dinge anders gedoen, en hy het een persoonlijkheid gehad, en een geaardheid gehad, en, en ek bedoel, sy eie broers het op een stadium nie gedink, hy is die Seen van God nie. Op een stadium sê sy eie broers, toe, jy wil mos so belangrik wees, gaan feest toe, en gaan wees vir mens hoe belangrik is jy, het is eerst later, nadat hy die dood het opgestaan het, dat hy hierdie godelike, godsdienstige prentje gekryd. So, kom ons begin met die vraag, wat is jou prentje van Jesus? En nie gaan die tien keer, het is nie een lelike prentje nie. En, en, en ek wil nie het het met die lelike prentje wees nie, maar, maar ons allemaal het een baie, baie mooi prentje van Jesus. My kinders, Van kleins af leer ons, bid vir liewe liewe Jesus, vraag vir liewe liewe Jesus, liewe Jesus is altyd by jou, en is een mooi prentjie. Nou, ek gaan vandag, of in die weke, of die maand wat voorlee, gaan ek vir jou so'n bykie een ander kant van Jesus wees. Nie een lelike kant nie, nee, sit om bykie in een ander licht, dat hy is bykie rover, hy is bykie grover, sy hande kan bykie harder werk, en, en hy is nie bang vir goed nie, en hy is, hy is bykie in jou vuis, hy is, een ander kant van Jesus. So dis waar ons gaan kyk. Vandag gaan ons bijvoorbeeld kyk, en Jesus wat gespoeg het, op die grond gespoeg het, modder gemaakt het, klei gemaakt het, sy hande vuil gekryd. Kom, ek gaan vat jou na die story toe, waar het gebeur. Johannes 9, vanaf vers 1 af. Kom, ons kyk aan hy, sê, in die voorbijgaan, sien Jesus een man, wat blind gebore is. Wie sy skuld is dit, dat hier die man blind gebore is? Vraag sy disciples om. Het hy self vir God ongelukkig gemaakt, of was dit sy ouwers? 
Nee, sê Jesus, dis nie een van hulle sy skuld nie. God wil juist hier die man sy blindheid gebruik om te wees wat hy vir mense kan doen. Ons allemaal moet saamwerk om te wees wat God vir mense kan doen terwijl ons nog kan. Daarvoor het hy my mos gestuur. Daar gaan een stadium kom wanneer ons dit nie meer sal kan doen nie. En terwijl ek hier by julle is, kan ek vir die mense wees wat God rechtig wil he en wat nie. Jesus' woorde was nog nie koud nie, of hy meng een bykie spoeg op die grond. Hierdie modderigheid smeer hy toe aan die blinde sy oe en sê, Toe, jy kan maar loop, gaan was jou in die bad van Siloom Fontein. Siloom wat beteken hy wat gestuur is. Die blinde het het gedoen. Na een rukkie kom hy weer daar aan, maar hierdie keer kon hy alles sien. Kom ons hanteer hierdie gedeelte. Dit begin by die groot debat vraag. Hoe kom ons al siekte? Hoe kom ons al pijn? Hoe kom ons al hartsee? En hulle vraag, wie het gesondag? Wie word gestraf? Die kind, die ouders, die voorgeslachte, wie sy skuld sit hierdie man is blind? En Jesus antwoord eindelijk een merkwaardige antwoord. Hy sê, pijn en leiding en zwaar kry en al die goed, het is nie altyd straf nie. Het is nie altyd God wat iemand straf nie. Het is een gebroke lewe en hy draait om en hy sê, het is eindelijk een geleentheid. Alle hartseer, alle pijn, alle omstandigheden in een land wat chaos is en dinge wat nie werk nie, armoede, seer, is een geleentheid dat iemand ons kan wees wat God rechtig wil doen en kan doen. En dan sê Jesus, ons allemaal moet dit doen. Ons moet vir mense wees. Wie is God rechtig? Hoe voel hy rarig oor seer en pijn en armoede? Ons moet mense wees en leer. Dit is ons hoofddoel. Ons moet mense voorstel aan, wie is God rechtig? Een groot vraag, wie is God rechtig? Hoe voel hy rarig oor ons? Wat wil hy rarig met ons doen? Hoe krachtig is hy rarig? En Jesus sê, dit is wat voor ek gestuur is. Om jylle voor te stel aan een vader wat wil genees. Wat wil verander. Wat wil help. Wat wil betrokken raak. Baie keer denk ons, God gee nie om nie. God sien ons nie raak nie. God weet nie waar dier ek gaan nie. God kan nie nou in hierdie situasie ingryp nie. En Jesus sê, ek wil jylle een ander prentjie van God kom leer. Hy weet waar die reg gaan. En hy wil betrokken raak. En hy wil in jou leven ingryp en iets kom doen. So, die eerste stikkie gaan oor, hoe kom het ek pijn? En kan God my help? Wil God my help? Dan, die tweede gedeelte van die story, en dis waarby ek wil uitkom, is Jesus wat op die grond spoeg, modder vat klein maak, en hy dan op die manse oe smeer. En dan vir die man sê, gaan was jou oe in die bad wat beteken gestuur. En het kom terug by ons as gestuur, om mense van God te leer, en dan kan die man sien, en is een volle werk. Nou, kom ons gaan terug net na die incident, waar Jesus op die grond spoeg, en die klei maak. Kom ek vat jou terug in Israel. Om op die grond te spoeg, was nie een vreemde gezicht, in die tijd van Israel. Om een sieke, een melaadse, een blinde krepele, een arme, een bedelaar te sien, en dan te spoeg op die grond, tussen jou en hom was een normale gebruik in Israel van om te wees afstand, straf, disgas. Dis van God straf jou, dis waarom jy arm is. God straf jou, dis waarom jy siek is. Jy is vervloek, jy is vuil. So baie jode, baie jode, sou verby die siek man geloop het. Die blinde, een krepele, een verlande, een arme, een melaadse, een bedelaar, sou verby loop en dan spoeg. En op die oomlik wat hy spoeg, beteken het, ek straf jou soos God jou straf. Ek kies die kant van die reines, die skoones. Ek kies die kant van, ek het werk, jy het nie. Ek is sonder sonde, jy is sondig. Ek is heilig, jy is vervloek. Jy kies kant saam met God en plaas afstand tussen jou en hy man. Jy disgast jou, jy breek het. Nou, baie interessant. Jesus doen dit. Jesus spoeg op die grond en die disciples kyk en sê, ok, so die man, God straf hom, want sy sonde of sy ouwerse sonde, en ons moet het ook doen, ons breek hierdie band tussen my en hy man, en 
die Jesus vallen hij situatie en hij draait terug naar die spoeg toe en hij gaat druk zijn vinger in hij spoeg en hij begint het te meen. Nou mensen, toen hij dit doen, toen kom je hele Israël tot stilstand. Dat hele straat, alle Joden, allemaal is dus een wat doen hij nou? Dit was veel geweest, onhygiënisch geweest. Dit was in Leviticus law was dit verkeerd om enige iets wat uit jou lichaam uitkom, of het nou spoeg was, tranen was, of enig iets anders wat uit jou lichaam uitkom, ons kan nie sê wat is dit nie, het was veil en jy was veil als jy aan iets raak wat uit jou uitkom, as jy aan bloed geraak het, of enig iets anders ter, stoelgang hier en alle, as jy aan het geraak het, was jy veil gewees. En Jesus gaan en hy gaan maak onszelf veil, samenruim. Nou, nou, Kom ons stop eerst daar. Kom ons gaan nou weer die story verder speel. Daai spoeg op die grond in plaas afstand tussen jou en die vuil mens. Kom, 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 kom ons dink net gauw, hoeveel keer doen ek en jy dit dalk? Hoeveel keer is ek en jy maar in die godsdienst van ek is rein en jy is vuil? Ek het te werk, jy het nie. Ek is die baas en jy werk vir my. Nee? <coughs> Kies toch, hoeveel keer ek is in die kerk en jy is nie? Ek is een christen en jy is nie. Hoeveel keer distansieer ons onszelf van die moeilike situaties, kom ons sê in ons land. Hoe, hoeveel keer stop jy by een verkeerslig in een kar, jy is bevoorrag om een kar te hee, en hier kom een bedelaar na jou toe, en jy maak die venster toe, jy plaas afstand tussen jou, of jy kyk met disgust na die persoon en sê, afstand, gaan weg van my af, loop om my kar, gaan na ander kar toe, ek weet in ons land, ons is bange, venster word stikke gesla, ons bang iets word gesteel, en nou, ons het hier die vrees, ons leef in Israel, waar daar die bedelaar, die siekte, die sonde, die feil ene, en ons spoeg nie noodwendig meer nie, alhoewel ek sien ook mense op die grond spoeg en goed, maar ons doet het ook nie so in sy gezicht, met die spoeg nie, maar ons plaas ook afstand, ek plaas afstand, Ek bedoel, ek het al in die straat geloop, en kom iemand van vooraf, dan vat ek my kinders, dan sit hulle kille aan hierdie kant van my, want pas op vir die kant. Kom aan mense, jy het ook al gedoen. Ons plaas afstand, ons, ons, ons is skoon, hulle is feil. Ek is reg, hy is verkeer. So, so dis wat daar gebeur in hy story. En Jesus en sy disciples is aan die skoon kant, en hy blinde man is aan die feil kant. En Jesus gaat, en hy gaan bouwe brug na raai man toe. Hy gaan kry sy hande vuil. Hy gaan druk het in die spoeg. Nee, graus, nee. Druk het in die spoeg, maak modder, speel al meer. Nou, vir klein sienkies, babiekies, is dit cute, maar vir groot mense, dit is vuil. En hy kry sy hande vuil. Ko, ko ons praat gaan, wat doen Jesus daar? Hy gaan terug na Jeremia toe. Dou jy in Jeremia het gesê, God is die pottebakker, en ek is die klei. Het jy al gesien, klei, um, wat so op een baan draai, Dis nat, dis water, is modderig, en die pottebakker vorm die klei, soos wat hy wil, ne? En, en Jesus doen precies weer dit, hy vorm weer een nieuwe klei, gaan terug genesis toe, die mens is uit grond uitgemaak. So, so, hoe begin ons verhouding met God? God maak sy hande vuil, en maak die mens uit modder uit, uit grond uit, en hier doen hy het weer, hy maak ons uit grond en modder uit, en hy, Jesus gaan en hy speel met die klei, en hy maak die oog wat verkeerd is reg, prachtige prentje nie, want jy geweer die hele bybel story, is Jesus, wat sy hande vuil kry met ons leven, ek bedoel het begin, Philippense 2, hy was in, go, in die jimmel, gelijk aan God, en hy kom af en hy word mens, hy word aan die mens gelijk, en hy word soos ek en jy, en hy kry sy hande vuil. As jy die Bijbel mooi gaan lees, het hy die heel tyd sy hande vuil gekry. Vuil met my story, jou story. Hy het die heel tyd die brug gebou, hy het die heel tyd teruggekom en in walf geraak, in ons stikkendheid, in ons gebrokenheid, in ons veilheid. Um, ek, ek denk aan die keer toe Jesus sy disciples voet af gewas het. Nou, nou, wanneer ek jou voete was, jy my voete was, as ons bekaar sy voete in die kerk was, man, dit is een ou skoon story, behalwe vir die oud dan nie met die stinkvoete, alright, maar die rees, kom aan, jy het gister gebad, jy het ook vanochtend gestort, jy, ek wil, ons is skoon, ons is redelijk skoon, 90% van die tyd, en hier is het tyd, het hulle ook eenmaal een week gebad, gewas, kind of, en om iemand sy voete te was, 
is een veel morserige modderbad story. Ek bedoel, imagine, die ouders loop hier altijd met sandale, hulle is vol moddergrond, en hier kom Jesus met een bak water, en hy was die eerste uit sy voete. Nou is die water hoe? Vol modder. En hy gaan en hy was die tweede uit sy voete. Hoe lyk hy water? Nou, dis modderwater. Jesus was die voete. Jesus maak die, 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 die mens, die kinderse voete, een vir een skoon, soos wat hy hier met hulle speel. En hy word veil. En dis wat ek hier met raak sien. Een ander story. Um, Jesus vertel sy pa is die landbouwer, en hy is die tuinier, en hy is een boom wat nie vruchte dra nie, en dan kom die eienaar, die landbouwer, en sê, hy, hierdie boom moet uitgekap word, want hy dra nie vrucht nie, dan sê Jesus wat die tuinier is, gee my nog een jaar kans, weet jy wat gaan ek hierdie jaar doen? Ek gaan extra kinsmis in om inwerk, so dat hy goed vrucht dra, ek kon ons praat gauw, kinsmis, nee, Ons koop vandag kinsmis in een sakkie, en is mooie korrelkies, en het gooi so die graas, en is so prachtig. Weet jy wat was kinsmis in daardie tyd? Ja, dit was die woord wat ek nie mag sê nie. Dit was die goed. Dit is kinsmis. Dit is die veil in die lewe, dit is die gemors, dit is die, dit is die uitgang in die lewe, dit is die jag in die lewe. En hy sê, ek sal my hande in die kinsmis in sit, en ek sal ekstra kinsmis inwerk, so dat die boom kan vrucht dra. Weet jy wat sê God? Die goed waarin jy nie wil raak nie, raak ek. Jou sonde, jou veil, goed wat jy wegsteek vir allemaal, die, die, die jag in die lewe, die stink in die lewe. Jesus sê, ek gaan dit gebruik as kinsmis in jou lewe om groei te bring in jou lewe. Jou seerste seer gaan ek gebruik om groei te bring. Ek gaan my hande vuil kry. Ek gaan my hande in jou lewe insteek, in die goed wat jy wil vermy, ten alle koste, en ek gaan daar werk. Laast jy, en het al soveel skrifte, wat, wat dit sê, het die, die, hulle die siekes na Jesus toegebring, en hy het hulle die hande opgele, en hy het hulle gezond gemaakt. Jesus was die bang, om sy hande vuil te kry nie. En hy is ook die vandag bang, om sy hande vuil te kry in jou lewe nie. So, so wat ook al dit is, dat mense afstand tussen jou en hulle wil maak, iemand wil nie met jou praat nie, iemand wil nie jou sms of like of whatsapp nie, want jy is vuil, hulle is kerk, jy is zondag, hulle het nie probleme nie, jy het, hulle is nie geskui nie, jy is, hulle is nie siek nie, jy is, daai afstand goed, Jesus is nie bang, om oor hy grens te gaan, en sy hand in jou leven in te steek, en betrokke te raak, by jou pijn nie, en, en in die middel van hy seer, en bloed, en trane, en die gemors van die lewe, sy hande in te steek, en by jou te kom werk nie. So, die herken die andere kant van Jesus. Jesus loop nie in die kerk rond, met die suit en taai, en is mooi skoot, en kyk so op afstand, na die seer, en die pijn, en die hartje nie. Weet jy waar is Jesus? Hy is daar waar die rook brand, en die vier is, en die modder, en die grond, hy is daar, met sy vuil kleren, met sy hande in jou lewe. Besig om te werk, daar binnenkant in jou hart. Besig om te werk, behind the scenes, waar die meeste mense te bang is om te werk. Dis waar Jesus werk. So, so jy is nie te ver weg nie. Jou, jou lewe is nie te vuil nie. Jou sonde is nie te erg nie. Jesus kan uitreik en betrokke raak in jou lewe. En jou kom aanraak. Net so laaste vraag hier voor het ons afsluit as jy een christen is, wat luister, en kyk dalk vandag, of deel is, hoe veil is jou hande? As jy van die christene, wat net by jou huis wil sit, en die veiligheid van jou meinings, alles moet net recht loop in jou leven, hoe veil is jou hande, as het kom by welsy? Hoe veil is jou hande, as het kom by help mense? Hoe veil is jou hande, as het kom by klim uit, en maak een verskil, en doen iets, vir jou mere mens? God sê bang om sy hande veil te kry nie. So ek en jy, Ons moet ook hier te bang wees om ons handen vuil te kry nie. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Alles wat jy het Dit kom eeuwig met my Jou het ek een plaat
Ek wil saam met mense bid vandag wat sê, Andries, my leven is vuil. My huis is vuil, my omstandighed is vuil, my hart is vuil. Uh, sonde, siekte, armoede, noem het wat jy wil. En ek voel baie keer mense, kyk af op my en stoot my weg. Ek wil saam met mense bid om te sê, Jesus is nie bang om sy hande vuil te kry in jou leven nie. Kom ons bid het saam. Jemelse Vader, baie dankie, dat ons Jesus kan leer ken. As een man wat op die grond spoeg, maar nie om afstand te bouwen, nie, om juist op sy knie te gaan en nabij te kom. Heren, en vandag in my leven het ek nodig, dat Jesus sy hande vuil kry, met my vuil sonde, my vuil gewoontes, my vuil werke. Dankie Jesus, dat die betrokken raak in my leven. En my kom help, en my kom aanraak, en my kom skoon maak, en my kom niet maak. Dankie Jesus daarvoor. Heer, ek bid nou vir elke persoon, wat voel as afstand, dat hy nou sal beleef, Jesus, kom nabij. Dank je daarvoor in Jesus naam. Amen.